एवरी वन वेलकम टू मैगनेट ब्रेन्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट मटेरियल्स विच आर क्लासीफाइड इन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो बेसिकली इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे सो वॉट आर मेटल्स आई एम श्योर आपने मेटल्स बहुत सारे देखे होंगे अपने आस पास सो वॉट डू यू थिंक जो ब्रिजेस बने होते हैं वो कौन से मेटल के बने होते हैं इफ यू नो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगेन अगर मैं आपकी बात बोलूँ कि अगर आप मंदिर जाते तो आप घंटी बजाते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है वॉट डू यू थिंक वो मेटल की बनी होती है या नॉन मेटल की द आंसर इज कि वो मेटल की बनी होती है बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड वेन हिट सो ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स हैं जो आप देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जैसे कि आपकी मदर अगर गोल्ड पहनती हैं तो गोल्ड इज नथिंग बट अ मेटल टू बी वेरी प्रिसाइज गोल्ड जो है वो सिर्फ गोल्ड नहीं होता उसमें दो मेटल्स का मिक्सचर होता है जैसे कि गोल्ड और कॉपर को मिक्स कर दिया या गोल्ड और सिल्वर को मिक्स कर दिया तो अगेन ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट मेटल्स या आपने मेटल्स का एग्जाम्पल देख लिया आई एम श्योर आपने uh, अपनी पेंसिल जब यूज करी होगी तो उसकी जो टिप होती है उसमें क्या होता है आप सबको पता होगा दैट इज ग्रे फायर एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल तो अब हमें कैसे पता चला कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है कौन सा सब्सटेंस नॉन मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है दो टाइप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली फिजिकल अपियरेंस एंड इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस से स्टडी की जाती हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कैसा मेटल्स दिखते कैसे हैं जैसे कि गोल्ड शाइनी होता है लस्ट्रस होता है तो शाइन है यानी लस्टर है तो मेटल्स आर लस्ट्रस अगेन अगर मैं बात करूं कुछ मेटल्स को हम शीट्स के फॉर्म में जो है कट कर सकते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेलिएबिलिटी सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है शीट्स के फॉर्म में थिन थिन शीट्स के फॉर्म में ये मेटल को हमने कट किया है सो दिस इज शोइंग दैट मेटल्स आर मेलिएबल सो सिल्वर फॉइल जो आप यूज़ करते हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए जो अल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आपकी मदर आपको खाना जो है रैप करके देती है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ शीट एंड दैट इज मेड ऑफ अ मेटल अल्यूमिनियम सिल्वो क्लियर सो दिस इज मेलिएबिलिटी बीटन इन टू शीट्स गोल्ड अल्यूमिनियम आर एग्जाम्पल्स नेक्स्ट आपको पता है आपके घर में जो वायर है वो किस सब्सटेंस की बनी है The wire which is at your homes is made up of copper. Generally, ज़्यादातर जो wires है वो किसकी बनी होती हैं Copper की तो क्यों copper की wires बनी होती हैं Wires जो है वो copper की इसीलिए बनी होती हैं क्योंकि copper जो है उसको wire के form में हम shape दे सकते हैं और ये property metal की जिसकी की वजह से हम उसे wires में divide कर सकें उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी सो डक्टिलिटी इज नथिंग बट कन्वर्टिंग ड्रॉइंग इन टू वायर्स इसका एग्जाम्पल अलूमिनियम कॉपर अच्छा कॉपर वायर्स जो है उनका एक और रोल है क्यों कॉपर को ही यूज किया जाता है इन द वायर्स अगर आपको इसका रीजन पता है अदर देन डक्टिलिटी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ओके okay. Now you have to take two boxes, one made of wood and other made of metal. तो ये activity आपको अपने घर में करनी है Wood का box और metal का box और दोनों को एक दूसरे के against ऐसे बजा दीजिए तो आपको पता है metal का box क्या produce करेगा sound. तो जैसे कि हमने बोला था metals are generally sonorous. Now हम प्रॉपर्टीज uh, की अगर बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेटल्स आर सनोरस यानी कि ये जो बेल है ये मेटल की ही बनी है अगेन मेटल्स आर हार्ड दे आर लस्ट्रस दे आर डक्टाइल दे आर मेलिएबल दे आर सनोरस ये प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ ही चुके हैं बट नेक्स्ट इज दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जी हाँ जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि जो वायर है वो कॉपर की क्यों बनी है बिकॉज कॉपर इज डक्टाइल एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो 
बहुत सारे मेटल्स हम देख चुके हैं आयरन कॉपर अलूमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम और अगर आपने इन मेटल्स को कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है अपनी डे टू डे लाइफ में तो आई एम श्योर आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जाकर इन्हें डेफिनेटली देख सकते हैं तो आइए अब मैं प्रूफ करती हूँ वॉट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं ये हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे उसके पहले अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में तो मेटल्स से ऑपोजिट प्रॉपर्टी होगी नॉन मेटल्स की क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं उनके आगे वर्ड नॉन आ गया है तो दिस मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स से तो डिफरेंट होंगी सो मेटल्स वो हार्ड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स वो लास्ट्रस नॉन मेटल्स आर डल इन अपियरेंस मेटल्स वेन ब्रोकन डाउन दे ब्रेक डाउन इन टू शीट्स वॉट अबाउट नॉन मेटल्स दे ब्रेक डाउन इन टू अ पाउड्री मास अगेन मेटल्स वो सनोरस नॉन मेटल्स आर नॉन सनोरस मेटल्स वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो आई होप अब अगर मैं आपसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूछूँ तो आप बता पाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स नॉन मेटल के जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कार्बन कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फरस एट्सेट्रा तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के और ये हमें कैसे पता चला कुछ इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिफोर uh, दैट हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं जी हाँ मैंने आपको बताया था कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं बट कुछ एक्सेप्शन है सोडियम सोडियम इज अ सोडियम इज नॉट हार्ड सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट दे कैन बी कट विद अ नाइफ तो ऑल मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट दे कैन बी कट विद अ नाइफ अगेन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स बट मर्क्यूरी इज लिक्विड आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी अगर गलती से आपके हाथ से थर्मोमीटर गिर जाए तो उसमें से जो निकलता है एक सिल्वरी शाइनी सब्सटेंस वो होता है मर्क्यूरी एंड इट इज अ लिक्विड अगर आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया है तो थर्मोमीटर तोड़ने की जरूरत नहीं है थर्मोमीटर को बस ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए आपको थर्मोमीटर के बल्ब पे एक सिल्वरी सब्सटेंस दिखाई देगा जो कि लिक्विड होता है जो कि मर्क्यूरी है और जब आप को फीवर होता है और आप थर्मोमीटर यूज करते हैं तो वो सिल्वरी मेटल uh, मर्क्यूरी होता है जो राइज करता है और टेम्परेचर आपकी बॉडी का बता देता है तो आई होप आपको समझ में आ गया है दैट द ओनली लिक्विड मेटल इज मर्क्यूरी एंड दिस इज एन एक्सेप्शन सिमिलरली फ्रेंड्स विच इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल सो दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना और कमेंट सेक्शन में बताना है द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज डैश काइंडली फिल इट सो so, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मैं डेफिनेटली आपको वो बताऊंगी उस एक्टिविटी के बारे में और उस एक्टिविटी को आप बहुत सिंपली घर पे भी कर सकते हैं उसके लिए आपको बस एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना होगा और टेस्ट करना होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी बैटरी हो गई हमारा बल्ब हो गया और हमारा टेस्टर हो गया तो सपोज ये आयरन आपको दिख रहा होगा ये मैंने आयरन वाला ऑब्जेक्ट लिया है सो so, आयरन आपको पता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोहा तो क्या होगा ये प्रूफ कैसे करेंगे जब सर्किट कंप्लीट होगा सारी वायर्स कनेक्टेड होंगी और जब बैटरी ऑन होगी तो होगा क्या ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लग जाएगा और बल्ब के ग्लो करने का मतलब कि इस आयरन ने अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दिया यानी कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे आयरन रॉड या नेल रख लें तो इट विल बी अ गुड कंडक्टर बिकॉज आयरन इज अ मेटल अगेन कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल अब आपको समझ में आया क्यों हमारे घर की वायर्स कॉपर की बनी होती है बट अगर मैं बात करूँ सल्फर और कोल कोल जो कि कार्बन का बना होता है ये जो दोनों हैं ये नॉन मेटल्स हैं और हम सबको पता है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये मैं प्रूफ कर दूंगी अगर इस टेस्टर की जगह आपने सल्फर या कोल का पीस रखा जैसे कि यहाँ सल्फर या कोल का पीस रखा तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा 
नहीं तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा दैट ऑन कंप्लीटिंग द सर्किट बल्ब डिड नॉट ग्लो यानी कि दिस सब्सटेंस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो फ्रेंड्स ये क्या है ये प्लास्टिक है या कांच है तो इट वोंट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो अगर मैं यहाँ पर सल्फर और कोल्ड पीस रख दूँ तो क्या बल्ब ग्लो करेगा नहीं तो आई एम श्योर ये एक्टिविटीज आपको क्लियर है कि इस और इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा और इस और इस केस में बल्ब इसीलिए ग्लो करेगा बिकॉज दीज आर मेटल्स सो दिस प्रूफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर सो इन आर नेक्स्ट वीडियो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे टिल देन थैंक यू